প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার বাসুদেব কুমার শাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাষ্ট্রীয় নিয়মিত আয়োজন ঘটনা প্রবাহ অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমরা একটি ক্রান্তিকালে অতিক্রম করছি আর সেটি হচ্ছে করোনা সংকট আপনারা সবাই বিষয়টি জানেন এবং এই বিষয়টাকে সামনে রেখে কিন্তু আমরা নিয়মিত আপডেট দিয়ে যাচ্ছি এই বিষয় থেকে পরিত্রণের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা আমাদের টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করেছি আর সেটি হচ্ছে করোনা চিকিৎসা এবং প্রতিকার প্রদর্শক আপনারা জানেন যে এই চিকিৎসা নিয়ে প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি অনেক ধরনের আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সঠিক পন্থা কোনটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা কোনটি গাইডলাইন কি আর সেই বিষয়ে আজকে কিন্তু আমরা আলোচনা করব আর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার রবেদ আমিন অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তিনি এই যে যে গাইডলাইনটি তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল গাইডলাইন সিডিসি এবং ডিজিএইস এর পক্ষ থেকে এই গাইডলাইন পূরণে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন বিশেষজ্ঞ আমরা আজকে সরাসরি তার কাছ থেকেই জানব যে সরকারের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল গাইডলাইন কি তৈরি করা হয়েছে এই করোনা চিকিৎসা এবং প্রতিকার বিষয়ে চলুন দর্শক পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটি ক্রান্তিকালে আপনার মূল্যবান সময় রাষ্ট্রবিকে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং একই সঙ্গে যারা সুধীমণ্ডলী আছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার আমরা মূল আলোচনা যুক্ত হই প্রিয় দর্শক বিশেষ করে যারা চিকিৎসক ভাই আমার সহকর্মী রয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসক রয়েছেন তাদের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখন কিন্তু এমন কেউ নেই আপনার পরিবারে যে আপনাকে জিজ্ঞেস না করছে যে যদি করোনায় আক্রান্ত হয়েই যায় কি চিকিৎসা আছে কি করণীয় আছে কারণ এই প্রশ্নটি কিন্তু প্রথম একজন চিকিৎসকের কাছেই করবে সেক্ষেত্রে একজন সচেতন চিকিৎসক হিসেবে একজন দায়িত্বশীল চিকিৎসক হিসেবে আপনারও কিন্তু এই গাইডলাইনটি জানার প্রয়োজন রয়েছে অতএব আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন আর দেখার জন্য যেটি করতে হবে আর সেটি হচ্ছে আপনার ফেসবুক পেজে গিয়ে রাষ্ট্রবির অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন ইউটিউব থেকে আমাদের রাষ্ট্রবির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এছাড়া আপনারা সরাসরি যদি স্যারের কাছে কোনো প্রশ্ন রাখতে চান আমাদের টেলিভিশনের স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করুন আমি নম্বরটি বলে দিচ্ছি জিরো প্রদর্শক চলুন আমরা মূল আলোচনায় যুক্ত হই স্যার আসলে এটি একটি বৈশ্বিক মহামারী একটি প্যান্ডেমিক আকার ধারণ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মতে এবং অনেকগুলো দেশ কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেখান থেকে মুক্তি পায়নি এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছে কয়েকজন চিকিৎসক আছেন এর মধ্যে তো আমরা এরকম একটি ক্রান্তি লগ্নে আছি আপনি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অবস্থান করছেন প্রথমে জানতে চাই যে আপনার ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কেমন আছে এরকম একটি দুর্যোগের মধ্যে ধন্যবাদ আমি বলবো যে এই মহামারীর সময় অথবা প্যান্ডেমিক যে রোগটার নাম এটাকে আসলে আমরা অনেকেই করোনা বলছি কিন্তু আসলে রোগটার নাম কিন্তু কোভিড নাইন্টিন কারণ আমরা যদি সবাই সঠিকভাবে কিছু জিনিস বলতে চাই তাহলে সঠিক জিনিসটাই বলে আসা উচিত বলে আমি মনে করি এবং রোগটার নাম হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন আমরা যাকে করোনা করোনা বলছি এটা অনেক ধরনের করোনা ভাইরাস আছে এটা ষাটটা ভাইরাসের একটা ভাইরাস একেবারে নতুন ভাইরাস এবং একেবারে ইভলভিং ভাইরাস এবং এই জন্য এই নিউ নভেল করোনা ভাইরাস যেটা ইভলভ করা হচ্ছে ডব্লিউএইচর এই জন্য এটাকে একটা আলাদা নামও দিয়ে দিয়েছে নাম দেওয়া হয়েছে এটাকে এস এ আর এস কোভি টু তাহলে আমরা সার্স কোভি টু ভাইরাস যদি বলি তাহলে বেটার হবে আর একটা হচ্ছে রোগ যদি বলি সেটা হবে কোভিড নাইন্টিন তা আমরা বাংলাদেশও কিন্তু ইতোমধ্যে এটাতে এফেক্টেড হয়েছে আপনারা জানেন এবং সর্বশেষ হিসাবে আমার যত দূর জানা আছে প্রায় ঊনপঞ্চাশটা পেশেন্ট আমাদের নাকি আর একটু দু একটা বেশি হতে হতে পারে কেজ আমাদের ডিটেকশন আছে এবং পাঁচটা পেশেন্ট আমাদের পঞ্চান্ন তার আগে একটু জানতে চাই যে এই যে সবাই বলছে কোভিড নাইনটিন হোয়াট ইজ কোভিড আর কোভিড দিয়ে ডব্লিউএইচও যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছে এটা হচ্ছে কো হচ্ছে করোনার জন্য ভি হচ্ছে ভাইরাসের জন্য আর ডি হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিজিজ তাহলে করোনা ভাইরাস ডিজিজ নাইনটিন যেহেতু এটা ডিসেম্বরের শেষে শুরু হয় সেই জন্য রোগটার নাম দেওয়া হয়েছিল কোভিড নাইনটিন তাহলে আমরা সবাই চেষ্টা করা উচিত যে এটাই বলার জন্য তার কারণ করোনা তো অনেক ধরনের ভাইরাস আছে ছয় ধরনের সাত ধরনের আর যদি ভাইরাসের নামই বলতে চাই আমরা তাহলে নামটা হওয়া উচিত সার্স কোভি টু এটাই ডব্লিউএইচও ডিক্লারেশন ছিল আচ্ছা 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 ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আসলে এই কোভিড নাইন্টিন জিনিসটি কি এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন করোনা ভাইরাস ডিজিজ নাইনটিন যেহেতু দুই সালে প্রথম এটি চীনে এটি শনাক্ত হয় সেই জন্য উনিশ শব্দটা সেই জন্য যোগ করা হয়েছে
ধন্যবাদ আমি বলবো যে আমি তো আসলে ভাইরোলজিস্ট না আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আমরা কেউ অনেককে যারা বলছি আর কি আমরা কেউ কিন্তু স্পেশালিস্ট না আমরা কেউ কোভিড স্পেশালিস্ট না তার কারণ হয়তো হার্ডলি ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাজ করার সময় এই বছর যে একটা ভেরি সাসপেক্টেড কোভিড পেশেন্টকে আমরা ডিল করেছি কিন্তু বেসিক্যালি যদি আপনি স্পেশালিস্ট বলতে চান আমাদের এখানে কিন্তু আসলে কোভিড স্পেশালিস্ট কেউ নেই সেই জন্য প্যান্ডেমিক যখন চারদিকে ছড়িয়ে আসে তখন কারা বেশি পরিমাণ এটাতে এক্সপোজার ছিল এবং তারা কিভাবে এটাকে ডিল করেছে তাদেরকে আমরা স্পেশালিস্ট বলতে পারি যেমন ধরেন চায়না সাউথ কোরিয়া ইটালি বর্তমান সময় আমেরিকা অথবা ইউরোপ আমরা যারা বিভিন্ন কিছু দেখেছি এবং কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের হয়তো কিছু ইনফরমেশন মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি প্রথমে আপনি ভাইরাস সম্পর্কে আমি তো ভাইরোলজিস্ট না কিন্তু এই ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জেনারেল কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে হয়তো আমরা শুরু করতে পারি আর কি তো এটা যে করোনা ভাইরাস এটা একেবারে নিশ্চিত ভাবে গেছে এবং এটাকে একটা পার্টিকুলার করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে আর কি যে নিউ নভেল নিউ নভেল শব্দটা আমি বারবারে বলছি এই জন্য যে ভাইরাস কিন্তু এখনও ইভলভ করছে তাহলে একটা ইভলভিং ভাইরাস মাত্র তিন মাস যার বয়স তার সম্পর্কে যদি আপনি বলেন ভাইরাস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনে গেছি তাহলে কিন্তু ধারণা ভুল এটা কিন্তু এখনও আমরা জানছি এবং সারা পৃথিবীর যারা আছেন তারাও কিন্তু জানছেন ইভেন যারা ভাইরোলজিস্ট আছেন তারাও কিন্তু খুব কনভিন্সিংলি বলে ফেলছেন না যেটা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু যে অংশগুলো জানা গেছে সেই অংশটা নিয়ে আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যেটা কিভাবে আসে আর কি এবং যখন হিউম্যান থেকে হিউম্যানের ট্রান্সমিশন এটা হয়ে যাচ্ছে এখনকার সময় এটা আসলে ধরানোর জন্য দুটো পথকে এখন পর্যন্ত স্টাবলিশড এভিডেন্স পাওয়া গেছে একটা হচ্ছে আপনার ড্রপলেট ইনফেকশান আরেকটা হচ্ছে আগে আপনার ফোমাইট বলেন অথবা কন্ট্যাক্ট এই দুটো একেবারে প্রমাণ সিদ্ধ কোনো সন্দেহ নেই আর কিছু সময় মাঝখানে কিছু বৈজ্ঞানিক পেপার এসছিলো সায়েন্টিফিক পেপার যখন ওরা বলেছিল যে যখন আমরা স্নিজিং বলেন কাফিং বলেন কারো মাধ্যমে এটা রিলিজ হচ্ছে সেটা বাতাসে থেকে যেতে পারছে তিন ঘন্টা আর চার ঘন্টা পর্যন্ত তো একটা প্রশ্ন ছিল যে এটা কি তাহলে অ্যারোজোলাইজ হয়ে যেতে পারে কিনা অ্যারোজোলাইজ মানে হচ্ছে যে এটা কি ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে কিনা দূরে দূরান্তে তো এটার পিছনে খুব হাই কোয়ালিটি কোনো এভিডেন্স নেই কিন্তু ওই পেপারে ওরা বলেছে প্রায় ঘন্টা তিনেক চারেক পর্যন্ত এটা কিন্তু বাতাসে থাকতে পারে তিন থেকে চার চার ঘন্টা এটা কি শুধুমাত্র মানুষকে আক্রান্ত করে নাকি অন্য কোনো প্রাণীকেও আক্রান্ত করতে পারে আপনি যদি করোনা ভাইরাসের কথা বলেন তা করোনা ভাইরাস শুধু হিউম্যান না আপনার অন্যান্য ইতিমধ্যে আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হতে চাই আমরা প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আপনার পরিচয় দিয়ে আমার নাম কামরুল আমি ডক্টর রুবেদ আমিনের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হচ্ছে এই কোভিড সংক্রমণ কতদিন থাকতে পারে বা কবে নাগাদ এটার একটা সফল সমাপ্তি আমরা দেখতে চাই আমি বলবো যে দেখেন এটা ভাইরাস এবং হিউম্যানের মাঝখানে একটা যুদ্ধ হচ্ছে তো এর মধ্যে মানুষজন চেষ্টা করছেন যে এটাকে কোনো টাইম লাইন দেওয়া যায় কিনা যে এক একজন এক একটা টাইম লাইন দিচ্ছেন দেখবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করেছেন যে যখনই গরম আসবে এটা থাকবে না উনি একটা টাইম লাইন দিয়ে দিলেন একবার একজন টাইম লাইন দিলেন যে যখনই আপনার কোনো উষ্ণ জায়গায় যাবে এই ভাইরাস থাকবে না উনি একটা টাইম লাইন দিয়ে দিলেন কেউ বলছে যখন ফল আসবে তখন এই ভাইরাসটা থাকবে না এই শীতের সিজনে থাকবে তো এই যে মানুষজন বিভিন্ন রকম টাইম লাইন দিচ্ছেন এটা আসলে সায়েন্টিফিক না এটা অত্যন্ত আনসায়েন্টিফিক তার কারণ আমি বলবো যে এখানে ভাইরাস হচ্ছে টাইম যদি টাইম লাইন কিছু দিয়ে থাকে তাহলে ভাইরাসই দিচ্ছে ভাইরাস যদি টাইম লাইন দিয়ে থাকে কোনো হিউম্যানের আসলে ক্যাপাবল না যেটা আসলে কতদিন থাকবে আপনি আগের যেসব প্যান্ডেমিকগুলো হয়েছে এগুলোর সঙ্গে এটা কম্পারেশন করে বলে ফেলতে পারবেন না এখানে এসে এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেমন ধরেন উনিশশো আঠারো উনিশ সালে স্প্যানিশ ফ্লু যখন হয় এটা দুই থেকে আড়াই বছরের মতো চলে কিন্তু যখন শুরু ছিল দুই মাস তিন মাস কেউ কিন্তু বলে ফেলতে পারে নাই যেটা কতদিন চলবে কিন্তু একটা সময় ভাইরাস কিন্তু এটা অ্যাডাপশন হয়ে যায় এবং সে সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে এটা টেইম হয়ে যায় থান শান্ত হয়ে যায় তখন এটা শেষ হয় পরবর্তী সময় যেসব ছোটোখাটো আমাদের ইপিডিমিগুলো আমরা ফেস করেছি এগুলো এক একটা এক এক সময় ছিল কোনোটা সাত মাস কোনোটা আট মাস কিন্তু কোনোটাই কিন্তু মানুষ ডিক্টেট করতে পারে নাই তো এই জন্য আমি বলবো টাইম লাইন আমরা না দিই টাইম লাইন ভাইরাস দিচ্ছে আমরা তাপমাত্রার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে যে এই তাপমাত্রায় ভাইরাসটি নিঃশেষ হয়ে যাবে বা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটা সারভাইভ করতে পারে এইরকম কোনো ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা স্যার এটা নিয়ে কিছু আমি বলবো যে কিছু পেপার আছে আপনি যদি হাই কোয়ালিটি পেপারের কথা বল
কিন্তু পেপারে একটা জিনিস ওরা অবজার্ভ করার চেষ্টা করলো যে আমাদের যেসব পৃথিবীকে যদি আমরা বিভিন্ন অক্ষাংশে ভেগ ভাগ করে ফেলি আর কি মানে করেন সতেরো ডিগ্রি টেম্পারেচার উপরে একটা জোন আর নিচের একটা জোন তো ওই নিচের জোনগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণ তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রকোপটা হচ্ছে যখন এই আপনার অনেক বেশি জোনে চলে যাচ্ছে টেম্পারেচার তখন দেখতেছে যে ওই সব জায়গার থেকে এখানে কম হচ্ছে এই একটা পরিমিত অবজারভেশন ওনারা করেছেন কিন্তু এটার অনেক কিছু বলা যাবে না এই জন্য দেখবেন যে কোনো একটা ভাইরাসের ট্রান্সমিশন ডাইনামিক্স এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র টেম্পারেচার হিউমিডিটি এটার উপর না থাকতে পারি বা অনেক ভারত কারণ এটা চিলড্রেন হোক অ্যাডাল্ট হোক যে বয়স হোক কারণ এটা একেবারে নতুন ভাইরাস আরেকটা হচ্ছে অন্য কোনো ভাইরাসের দ্বারা কোনো একটা ইমিউনিটি পেলে এর ক্ষেত্রে ইমিউনিটি হেল্প হয় কি না এমন কোনো সায়েন্টিফিক প্রমাণও কিন্তু নেই বরঞ্চ দেখা গেছে যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে অথবা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জার যেসব রোগীরা ভুগছেন একই সঙ্গে কোভিড নাইন্টিন ইনফেকশন নিয়ে তাদের ক্ষেত্রে কোভিড নাইন্টিনের সিরিয়াসনেসটা বেড়ে যাচ্ছে তাদের অনেক রোগীগুলো অনেক দ্রুত পরিমাণ ডিটুরেট করে যাচ্ছে যেসব স্টাডিগুলো চীনে ইটালিতে এবং ইউরোপে আমরা দেখলাম যে যাদের কম কমিটেন ইনফ্লুয়েঞ্জা থাকে তারা দ্রুত গতিতে হয়তো এ আর ডিএস ডেভেলপমেন্ট করে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আমরা এবার একটু আমাদের আলোচনার শুরুর থেকে একটু আসি যে এই জায়গাটিতে বলছিলাম যে আমরা রুট যে পদগুলো দিয়ে ভাইরাসটা ঢুকছে সেটি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন তো আপনি যদি আবার একটু কথাগুলো রিপিট করেন যে কোন কোন পদ দিয়ে আসলে এই ভাইরাসটা ঢুকছে এবং সেই জায়গাটা আমরা কিভাবে অবস্ট্রাক্ট করতে পারি দেখি আমি বলবো যে এটা হচ্ছে একটা রেসপিরেটরি প্যাথোজেন তাহলে রেসপিরেটরির প্যাথোজেনের মূল টার্গেটটা হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে নাক মুখ তবে এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে চোখকেও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ এক পার্সেন্ট কেসগুলোতে দেখা গেছে যে চোখও একটা এন্ট্রি পয়েন্ট হতে পারে তাহলে দেখেন যে এন্ট্রি পয়েন্টটা ভাইরাসটা কোনো একটা যদি রোগী থেকে থাকেন উনি যখন কথা বলবেন উনি যখন মুখ দিয়ে কাশি দিবেন উনি যখন হাঁচি দিবেন অথবা ওনার যদি কোনো স্লেশা আসে থুতু আসতে পারে এর মাধ্যমেই কিন্তু আসলে মেইন ভাইরাসটা আসবে এবং এই ভাইরাসটা হচ্ছে যে একটা ইন্টারসেলুলার প্যারাসাইট মানে ও আমাদের শরীরের কোনো সেল ছাড়া বাঁচতে পারবে না ভাইরাস কিন্তু কখনও মুভমেন্ট করবে না মুভমেন্ট করবে মানুষ ভাইরাস নিয়ে সুতরাং মানুষের মুভমেন্ট কন্ট্রোল করলে হয়তো ভাইরাস কন্ট্রোল হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা একটা প্রতিকারের অংশটা যেহেতু আসছে সেই জন্য একটু আপনাকে হিন্টস দিয়ে রাখলাম আর বাকিটা হচ্ছে যে যখন নাকে মুখে দিয়ে আসে সেভাবে সরাসরি গিয়ে আপনি শ্বাসতন্ত্র নালিতে নিয়ে যেতে পারেন চোখ দিয়ে আসলে কী হবে যখন চোখ দিয়ে আসবে তখন এটা চোখের নিজস্ব একটা ইনফ্লামেশন বলি আমরা প্রদাহ করতে পারে যেমন কনজাংটিভাইটিস বলে এটা অথবা কনজাংটিভাল কনজেশন হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন চোখের সঙ্গে নাকের কিন্তু একটা সরাসরি রিলেশনশিপ আছে তো ন্যাচোল ল্যাক্রিমাল ডাক্ট ওই ন্যাচোল ল্যাক্রিমাল আপনি নিজ যেহেতু এটা বিশেষজ্ঞ অনেক ভালো জানবেন আমার থেকে এবং এই ন্যাচোল ল্যাক্রিমাল ডাকের থ্রুতে কিন্তু এটা রেসপিরেটরি ট্র্যাকেও চলে আসতে পারে এবং আলটিমেটলি মূল সমস্যাটা করে কিন্তু রেসপিরেটরি ট্র্যাকে যদিও রেসপিরেটরি ট্র্যাকই একমাত্র অংশ না এটা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি আসে কিনা একটা ইম্পর্টেন্ট পদ্ধতি হচ্ছে ফোমাইট ফোমাইট মানে যখন ড্রপলেটগুলো যখন পড়ে গেল তখন তো পরে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকতে পারে এই যেমন এই টেবিলে পড়তে পারে কাপ পড়তে পারে আমাদের মাস্কটাতে পড়তে পারে এখানে পড়তে পারে স্টিল এরিয়াতে পড়তে পারে এবং যদি সেটা পড়ে থাকে তাহলে মানে কোন জায্গাটায় পড়ল সেটার উপর বেইস করে কিন্তু অনেক দীর্ঘ সময় সে থাকতে পারে আমরা যদি কোনো সময় এখানে হাত দিই টাচ করি এবং তার পরবর্তী সময় এটা যদি আমরা আমাদের আবার রেসপিরেটরি ট্র্যাকের কোনো একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে ভাইরাসটা কিন্তু খুব সহজে আমাদের শরীরে এন্ট্রি করবে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত সত্যগুলো হচ্ছে এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই ভাইরাসটা কিন্তু আরও কতগুলো ইন্টারেস্টিং ফ্যানামেনা দেখাচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যানামেনা দেখাচ্ছে কারো কারো কিন্তু ডায়রিয়া হচ্ছে তো ওই যে ডায়রিয়া হচ্ছে তাদের স্টুলের মধ্যেও কিন্তু আর্টিফিশিয়াল করে দেখা গেলো ভাইরাসটা পাওয়া গেল তখন একটা প্রশ্ন আসলো তাহলে কি এমন হতে পারে যে এটা পানিবাহিত হবে কিনা 
ওরোফিক্যাল রুটে এটা কোনো ট্রান্সমিশন হতে পারে কিনা তো এটা নিয়ে অনেক ধরনের আমি বলবো যে হাইপ এবং ইয়া চলেছে অনেক কিন্তু কোনো এখন পর্যন্ত স্টাবলিশড কোনো প্রমাণ নাই যেটা ওরোফিক্যাল রুটে যেমন ধরেন ডায়রিয়া অন্যান্য যেসব কেসগুলোতে হয় এটা যে ট্রান্সমিশন হতে পারে এমন কোনো কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রমাণ নেই এবং ডাব্লিউএইচও ওদের যেসব ডকুমেন্টসগুলো ওখানে কিন্তু স্বতঃসিদ্ধভাবে ট্রান্সমিশনের জন্য ওরোফিক্যাল রুটকে এখনও স্টাবলিশ বলেন নাই স্যার এই জায়গাটাতে দশ সাধারণ জনগণের মধ্যে কিন্তু একটি বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে যে যেহেতু একটি ফ্লুর অ্যাটাক হ্যাঁ ফ্লুর অ্যাটাক আর এই করোনা ভাইরাসের যে অ্যাটাক এই দুটার মধ্যে স্পেসিফিক পার্থক্যগুলো কী কী আছে যে যেটা দিয়ে একজন রোগীও একটু নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে যে সাধারণ যে নর্মাল যে সর্দি কাশি হয়ে থাকে সিজনাল যে ফ্লু ভাইরাসগুলোর কারণে রাইনোরিয়া হবে নাক দিয়ে পানি ঝরবে চোখ চুলকাবে গলা ব্যথা করবে কাশি হবে তো এটার সাথে স্পেশালি করোনা ভাইরাসের সায়াম সিমটমের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় কোন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমি একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো আমি আমি আপনাদেরকে বলবো যে কোভিড নাইন্টিন তো ধরেন তিন মাসের বয়স ও বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু ইতিমধ্যে দিয়েছে চীনে দক্ষিণ কোরিয়া ইউরোপে আমেরিকায় এবং আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু সব জায়গাতে যেই অংশগুলো বেশি দেখা গেছে যে দুটা সিমটম খুব কমন ছিল একটা সিমটম হচ্ছে ফিভার আরেকটা হচ্ছে কফ এবং কফটা ছিল ড্রাই কিন্তু তার মানে এই না যে এই দুটা নিয়ে একসঙ্গে রোগীগুলো আসতে পারে শুধু একটা নিয়ে অরবিন্দ রাগে আসতে পারে দুটা নিয়ে রোগী আসতে পারে আবার এমনও হতে দুটার মধ্যে স্যার কোনটি প্রথম এই দুটার মধ্যে জ্বর এবং কাশি যদি আমরা চিন্তা করি এই দুইটা সিমটমের মধ্যে কোন সিমটমটা আগে দেখা দিবে আমি বলবো যে আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন ইটালির কথা এবং চীনের কথা থেকে শুরু করে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে ফেভার জ্বর জ্বর তার কারণ উহান থেকে শুরু করে চীনে কিন্তু এইটি এইট পারসেন্ট কেসগুলোতে ওরা ফিভার পেয়েছে সিমিলারলি পরবর্তী সময়ে পার্সেন্টেজটা কমে আসছিল কিন্তু যখন ওরা অ্যাকোমোলেটিং ডাটা করে আবার দেখেন অনেকগুলো ডাটা নিয়ে নিয়েছেন তখন দেখা গেল যে না প্রথমে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট বললো এটা বেড়ে 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 আবার এইটি সেভেন পার্সেন্ট মানে প্রথমে জ্বর ছিল না কিন্তু হাসপাতালে আসার পর দিন দেখা গেলো জ্বর চলে আসছে যখন এই ডাটাগুলোকে অ্যাকোমোলেট করলো তখনই দেখা গেলো যে সব মিলে এই জন্য ডব্লিউএইচও কিন্তু দেখবেন যে ওনাদের যে গাইডেন্সটা দিয়েছেন ওরা বলল যে আপনি দেখেন যে একটা অ্যাকুট রেসপিরেটারি ইলনেসের মধ্যে ফিভার আছে কিনা এবং ফিভারের সঙ্গে এডিশনাল কোনো একটা রেসপিরেটারি সিমটম আছে কিনা যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ হতে পারে ড্রাই কফ আর আপনি যেগুলো বলছেন যে সর্দি একেবারে গলা ব্যথা এগুলোও কিন্তু মাইনর সিমটম হিসাবে কিন্তু কোভিড নাইন্টিন মাইনর ক্রাইটেরিয়া তাহলে মাইনর ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে যেগুলো বেশি পাওয়া গেল একটা হলো যে গলা ব্যথা সর্দি কারো কারো খুবই স্মল পার্সেন্টেজ কিন্তু একটা লার্জ পার্সেন্টেজে পাওয়া গেল ফ্যাটিক মানে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু অনেক অনেক রোগীগুলো বলেছে এবং তার পরবর্তী সময় দেখবেন যে আরও যখন ডাটাগুলো আসা শুরু হয় তখন নতুন নতুন কিছু ইনফরমেশান আসা করে যেমন ধরেন চোখ যে কোভিড কনজেন্টিভাইটিস হয়ে গেল কারো যেমন কিউটিনিয়াস ইদানিংকালে চর্ম রোগের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যাচ্ছে যেমন ধরেন কেউ কেউ বলল যে এই যে রোগটা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে গন্ধে সুচ্ছ সমস্যা হচ্ছে টেস্টের সমস্যা হচ্ছে ইংল্যান্ডের কিছু পেপারস থেকে এটা জানা গেল যে তার মানে দেখেন এটা অনেক জায়গাতে আসলে কিন্তু এফেক্ট করতে পারে বিভিন্ন মাইনর সিমটমসগুলো নিয়ে এবং আপনি যদি বলেন যে মাইনর সিমটমগুলো নিয়েও কি রোগীগুলো আসতে পারে আমি বলবো পারে যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে আপনি কোনোটাই কিন্তু একশো তে একশো পাচ্ছেন না মেজর সিমটমে তাহলে একটা রোগী যদি ইনফ্লুয়েঞ্জ অথবা ফ্লু ইলনেস হয় একটা যদি কোভিড নাইন্টিন ইলনেস হয় ক্লিনিশিয়ানদের জন্য এটাকে পার্থক্য করা অনেক ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হতে পারে স্যার এখানে কি এডিশনাল আরও দুটো সিমটম নিয়েও আলোচনা হচ্ছে যে পেট ব্যথার ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্টের যে বিষয়টি আসছে এই তিনটা সিমটমের সাথে কোভিড নাইন্টিনের সিমটমের সম্পৃক্ততা কোথায় এক্স্যাক্টলি আমি বলবো যে চীনে যেসব রেজাল্টগুলো ছিল তাতে অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট কেসগুলোতে ওরা নশিয়া ভমিটিং এবং ডায়রিয়ার কথা বলেছে এবং ওখানে কিন্তু ভাগ করতে পারে না যে শুধু বাচ্চাদের হচ্ছে নাকি আপনার একটা চিলড্রেনদের ভিতরে দেখা গেল যে তাদের বেশ কিছু ডায়রিয়া ছিল পরবর্তী সময় কিছু মিড অ্যাডাল্টও কিন্তু ডায়রিয়া ভমিটিং নিয়ে প্রেজেন্টেশন ছিল তাহলে এটা কিন্তু যারা এসেছে তারা জ্বরের আগেও প্রেজেন্টেশন ছিল কিন্তু নোশিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া এই জন্য আমি বললাম যে এইটা নিয়েও কিন্তু একটা অ্যাবনর্মাল প্রেজেন্টেশন অথবা মাইনর সিমটমগুলো নিয়েও কিন্তু রোগীগুলো আপনাদের কাছে আমাদেরকে চাষতে পারে আর লাস্ট যেটা বলেন এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হলো শ্বাসকষ্ট বলা হচ্ছে যে একটা কোভিড রোগী ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেসের মধ্যে করলে কোন তিনটা সিমটম সবচেয়ে বেশি গু
তখনই রোগীটার কিন্তু ইন্সুরেন্স হচ্ছে ওকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে এই জায়গা পর্যন্ত কোনো একটা জায়গা হয়তো আপনি রাখতে পারবেন রোগীগুলোকে কিন্তু যখনই এই সিমটমটা আসছে তখন কিন্তু আসলে বাসায় বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই স্যার এই জায়গাটাতে আমার একটি প্রশ্ন আছে বিশেষ করে যারা অ্যাজমার রোগী সিওপিডির রোগী বা রেসপেটরির কেস যে পেশেন্টগুলো তাদের কিন্তু এরকম একটি অ্যাটাক হর হামেশাই কিন্তু হয়ে থাকে হ্যাঁ তো তারা কিভাবে একটু পার্থক্য করতে পারবে তো তাদেরও কিন্তু বিশেষ করে অ্যাকুট অ্যাটাকগুলো সিমটমগুলো অনেকটা কাছাকাছি যে জ্বর তারপর কাশি হবে শ্বাসকষ্ট হয় অ্যাজমার রোগীদের সেই একজন অ্যাজমার রোগী তার যে নর্মাল যে সিমটমগুলো সচরাচর হয়ে থাকে সেইটার থেকে এই কোভিড নাইন্টিনের সিমটম কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে আপনি করতে পারবেন না করা সম্ভব হবে না যদি তার অ্যাকুয়েট এক্সারসার্ভেশন হয় আমি বলবো এটা অ্যাজমা হোক সিওপিডি হোক খেয়াল করতে হবে যে দশ দিনের মধ্যে তার কি নিউ অনসেট অফ ফিভার কফ অথবা শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেল কিনা যদি এটা হয় তাহলে এটা কোভিড হতে পারে তাদের ইনফেক্টিভ এপিসোডগুলো যেভাবে হতে পারে এটা কোভিড হতে পারে এবং ভার্চুয়ালি যখন কোনো একটা রোগ প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে এই পরিমাণভাবে একশো নিরানব্বইটা কান্ট্রিতে অ্যাফেক্টেড হয়েছে মিলিয়নস অফ পিপল যারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে যখনই এই ধরনের কোনো সিমটোমেটোলজি নিউ ডেভেলপ করবে আপনি চিন্তা করবেন এটা কোভিড কিনা সবার আগে সেটাই চিন্তা করতে হবে অত্যন্ত ধন্যবাদ স্যার যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনারাও যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আর থাকুন আমাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে কারণ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আপনাদের জন্য থাকবে চিকিৎসা এবং প্রতিকার বিষয়ে সে পর্যন্ত রাষ্ট্রপির সাথে থাকুন আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর হৃদরোগের বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হসপিটাল কাঁদছিস কেন পাগলি আমি তো ভালো হয়ে গেছি কাঁদবো না নামটার মধ্যে এর অর্থ লুকি আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভি সকল দর্শককে শুভেচ্ছা স্বাস্থ্য বিষয়ক টিভি চ্যানেল রাজ টিভির মঙ্গল কামনা করছি রাজ টিভির এই স্টুডিওতে এসে আমি যা দেখলাম এখানে ডাক্তার বাসুদেবের নেতৃত্বে ডাক্তারদের দ্বারা ডাক্তারদেরকে নিয়ে একটি টিভি চ্যানেল যা কথা বলছে ডাক্তারদের সাথে তুলে ধরছে বিভিন্ন রোগের কথা চিকিৎসার কথা কিন্তু এই কথাগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য যেন চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে এবং একজন ডাক্তারের সাথে আপনাদের সরাসরি সংযুক্তি গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানকে সেই ডাক্তার সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য এবং যে কোনো রোগের সুসময়ে সঠিক চিকিৎসাই আমাদের উদ্দেশ্য 
এবং আমরা চাই যে আমরা প্রতিকার করব যে কোনো রোগকে রোগ যদি হয়েই যায় আমরা খুব চট করে সেটাকে সহজে দূর করে দেব যেন আপনার একটি রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সব সময় আপনার পান সেটাই রাজ টিভির উদ্দেশ্য আমি রাজ টিভির সাথে আছি তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আমাদের দেশের সকল চিকিৎসকরা রাজ টিভির সাথে থেকে আপনাদের কাছে খুব সহজে চিকিৎসা বার্তা পৌঁছে দেবেন আপনারা থাকবেন রাজ টিভির সাথে সেই কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ চিকিৎসা ও চিকিৎসকের কথা বলে রাজ টিভি তাই মানুষের দৌড়গড়ায় পৌঁছানো অথবা চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য এটা একটা সক্রিয় উদ্যোগ আমি চিকিৎসক প্রতিনিয়ত চিকিৎসার সাথে সংযুক্ত আমি রাজ টিভির সাথে আছি আপনিও থাকুন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজ টিভি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা আমরা খুবই খুশি এই জন্য যে রাজ টিভি নামে যে টিভিটি কাজ করছে তারা এক্সক্লুসিভলি ফিজিশিয়ান এবং এই প্রফেশনে যারা কাজ করছে তাদের বিভিন্ন তথ্যপাত্য তারা তুলে ধরছেন আমাদের এত বড় একটা দেশ এত আমাদের চিকিৎসক নার্সেস বা এই পেশায় আমরা কর্মরত আছি সেখানকার জন্য একদম ডেলিভারেটলি একটি চ্যানেল কাজ করছে এটা খুবই উৎসাহজনক এবং আমরা মনে করি তাদের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত এবং তাদেরকে সব রকম সহযোগিতা সকল চিকিৎসকরা নিশ্চয়ই প্রদান করবেন আমি প্রত্যাশা করি এবং আপনাদের এই এই যে টিভি যেটি আপনারা কাজ শুরু করেছেন সেটি আরও সম্প্রসারিত হোক আরও জনপ্রিয় হোক আপনারা আরও মানুষকে তথ্য দেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করুন এবং সেটার পাশে কিন্তু আমার ধারণা যে সকল ডাক্তার এবং এই চিকিৎসা পেশায় যারা আছে তারা সবাই আপনাদের সাথেই থাকবে এবং আমরা আপনাদের উত্তর উত্তর উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা ইউনিভার্সাল গার্ড এক হসপিটাল কাঁদছিস কেন পাকলি আমি তো ভালো হয়ে গেছি কাঁদবো না নামটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং 
এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় তত এগিয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় সকল দর্শককে শুভেচ্ছা স্বাস্থ্য বিষয়ক টিভি চ্যানেল রাজ টিভি মঙ্গল কামনা করছি রাজ টিভির এই স্টুডিওতে এসে আমি যা দেখলাম এখানে ডক্টর বাসুদেবের নেতৃত্বে ডাক্তারদের দ্বারা ডাক্তারদেরকে নিয়ে একটি টিভি চ্যানেল যা কথা বলছে ডাক্তারদের সাথে তুলে ধরছে বিভিন্ন রোগের কথা চিকিৎসার কথা কিন্তু এই কথাগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য যেন চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে এবং একজন ডাক্তারের সাথে আপনাদের সরাসরি সংযুক্তি গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে সেই ডাক্তার সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আপনাদের মঙ্গল সুস্বাস্থ্য এবং যে কোনো রোগের সুসময়ে সঠিক চিকিৎসাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমরা চাই যে আমরা প্রতিকার করব যে কোনো রোগকে রোগ যদি হয়েই যায় আমরা খুব চট করে সেটাকে সহজে দূর করে দেব যেন আপনারা একটি রোগমুক্ত সুস্থ জীবন সব সময় আপনারা পান সেটাই রাজ টিভির উদ্দেশ্য আমি রাজ টিভির সাথে আছি তাদের মঙ্গল কামনা করছি এবং আশা করি আমাদের দেশের সকল চিকিৎসকরা রাজ টিভির সাথে থেকে আপনাদের কাছে খুব সহজে চিকিৎসা বার্তা পৌঁছে দেবেন আপনারা থাকবেন রাজ টিভির সাথে সেই কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ চিকিৎসা ও চিকিৎসকের কথা বলে রাজ টিভি তাই মানুষের দৌড়গড়ায় পৌঁছানো অথবা চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য এটা একটা সক্রিয় উদ্যোগ আমি চিকিৎসক প্রতিনিয়ত চিকিৎসার সাথে সংযুক্ত আমি রাজ টিভির সাথে আছি আপনিও থাকুন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ আমরা করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্নে উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজ টিভি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা আমরা খুবই খুশি এই জন্য যে রাজ টিভি নামে যে টিভিটি কাজ করছে তারা এক্সক্লুসিভলি ফিজিশিয়ান এবং এই প্রফেশনে যারা কাজ করছে তাদের বিভিন্ন তথ্য পাত্র তারা তুলে ধরছেন আমাদের এত বড় একটা দেশ এত আমাদের চিকিৎসক নার্সেস বা এই পেশায় আমরা কর্মরত আছি সেখানকার জন্য একদম ডেলিভারেটলি একটি চ্যানেল কাজ করছে এটা খুবই উৎসাহজনক এবং আমরা মনে করি তাদের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত এবং তাদেরকে সব রকম সহযোগিতা সকল চিকিৎসকরা নিশ্চয়ই প্রদান করবেন আমি প্রত্যাশা করি এবং আপনাদের এই এই যে টিভি যেটি আপনারা কাজ শুরু করেছেন সেটি আরও সম্প্রসারিত হোক আরও জনপ্রিয় হোক আপনারা আরও মানুষকে তথ্য দেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করুন এবং সেটার পাশে কিন্তু আমার ধারণা যে সকল ডাক্তার এবং এই চিকিৎসা পেশায় যারা আছে তারা সবাই আপনাদের সাথেই থাকবে এবং আমরা আপনাদের উত্তর উত্তর উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি দর্শক স্বাগত রাখবার আমি আপনার আছি আপনাদের সাথে ডাক্তার বাসুদ কুমার সিং আমাদের সাথে আছেন আজকে দেশ বরণ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার রবেদ আমিন মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমরা আজকে আলোচনা করছি করোনার এই দুর্যোগের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রতিকার বিষয়ে আপনার দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনার সরাসরি আমাদের সাথে এই আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন আমাদের টেলিভিশন স্কলে দেখানো নম্বরে ফোন করতে পারেন আর এছাড়া আপনারা আপনাদের ফেসবুক থেকে আমাদের কমেন্টস বক্সে আপনার মতামত জানাতে পারেন আমরা বিরোধীর আগে আলোচনা করছিলাম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সাইন সিমটম নিয়ে এবার আমরা একটু জানতে চাই ম্যানেজমেন্ট নিয়ে স্যার আমরা বিরোধীর আগে কিন্তু বেশ ভাব বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে এটা সাইন সিমটম কি কিভাবে একটা থেকে আর একটা আলাদা করা যাবে তবে আরও একটি বিষয় কিন্তু স্যার প্রশ্ন থেকেই যায় সেটি হচ্ছে যে বিশেষ করে বাচ্চা শিশুরা শিশুরা এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হারটা কেমন কতটা ঝুঁকির মধ্যে শিশুরা ধন্যবাদ দেখেন এই রোগটা কোভিড নাইন্টিন যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকে একটা জিনিস বলা হচ্ছিল যে বাচ্চাদের কম হবে বাচ্চারা সেফ বাচ্চারা খুব বেশি অ্যাফেক্টেড হবে না কিন্তু এই তথ্যটা আসলে সঠিক না আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের যে ছিয়াশি হাজার কনফার্ম কেস উহানে ছিল চীনে তার ভিতরে দুই হাজার একশো পঁয়ত্রিশটা কিন্তু শিশু ছিল এবং এরা কিন্তু কনফার্ম টেস্ট করা প্রমাণিত কোভিড নাইন্টিন কিন্তু বিষয়টা শুধু সেটা নয় সেটা হচ্ছে 
এই যে বাচ্চাগুলো এই বাচ্চাগুলো কিন্তু আরও অনেক বেশি পরিমাণে এফেক্টেড হয়েছিল তার কারণ ওরা অনেকেই অ্যাসিমটোমেটিক ছিল অথবা প্রি সিমটোমেটিক ছিল যারা আপনার স্কুল গোয়িং বাচ্চাগুলো ছিল তারা যখন বাসায় চলে গেল বাসায় চলে গিয়ে এই সিমটোমেটিক অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রি সিমটোমেটিক সিমটোমের আগে কয়েকটা দিন তারা কিন্তু ভাইরাসটা তাদের ফ্যামিলিতে ছড়ায় এমনকি যখন লকডাউন অনেক বেশি প্রসেস হয় তখন কিন্তু হোমে অনেক বেশি ট্রান্সমিশন হয় ওখানে কেন তার কারণ একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ছিল শিশুরা এবং শিশুরা কিন্তু তাদের ফ্যামিলি লোকজনের কাছাকাছি থাকে আপনি কিন্তু তাকে খুব সহজে আমরা যেটাকে এখন সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং অথবা ফিজিক্যাল আমি বলি ফিজিক্যাল ডিস্ট্যান্সিং এটা ছিল মেনটেন করতে পারে না এবং মেনটেন না করার জন্য অনেক ধরেন অ্যাডাল্ট লোক বলেন সিনিয়র সিটিজেন গ্র্যান্ড মাদার গ্র্যান্ড ফাদার তাদেরকে তো রোগটা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তার পরবর্তী সময় দেখা গেলো যে ওই সব ফ্যামিলি থেকে অনেক অনেক পেশেন্ট ওখানের বিভিন্ন হাসপাতালে আসে সো সেই জন্য যার চিলড্রেন থেকে অ্যাফেক্ট করা সেটা নয় তবে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে যেটা অবজার্ভ করা গেছে যে তাদের ভিতর সিভিয়রিটি ছিল না অর্থাৎ খুব বেশি পরিমাণ খারাপ হয়ে গেছে রোগীগুলো মৃত্যুবরণ করছে এমন কিন্তু খুব একটা বেশি পাওয়া যায়নি এবং এটার কারণটা কি এটা এক্সপ্লেনেশন এখন পর্যন্ত কিন্তু সাইন্টিফিকালি কেউ দিতে পারে নি কিন্তু ওরা দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু বাচ্চাদের হয়তো তারা প্লেফুল বাচ্চা হয়তো একটু কাশি আছে একটু গলা ব্যথা কিন্তু যখন সিটি স্ক্যান করলো দেখা গেলো ওখানে অনেক জিজিও বলা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড গ্লাস অপাসিটি এমনও কিন্তু বাচ্চাদেরকে পাওয়া গেল কিন্তু দেখা গেলো ওরা আবার খুব দ্রুত রিকভারি হয়ে গেছে সো এই জন্য অনেকগুলো অংশ আছে আমি বলা হচ্ছে এখনও যেটা সিভলভিং ভাইরাস এবং এটা প্যাথোজিনিসিস আমাদের শরীরের ভিতরে কে কীভাবে করছে কি কি ফ্যাক্টরগুলো দায়ী এটা কিন্তু এখনও রিজলভ কিন্তু হয় নাই এই জন্য ভাইরাস সম্পর্কে বলার আগে আমাদেরকে চিন্তা করে বলতে হবে যে আমরা খুব কনফিডেন্টলি অনেকে ভাইরাস সম্পর্কে ইনফরমেশান দিচ্ছি শুড নট বি কারণ আমরা এখন পর্যন্ত জানি না এই ভাইরাসটার অরিজিনটাই কোথায় এখনও পর্যন্ত কেউ জানে স্যার অনেকে বলছে এটি একটা নটোরিয়াস ভাইরাস যে তার ক্যারেক্টার ক্ষণে ক্ষণে বদলায় এটা কিভাবে সম্ভব বা কি হয় কোন জায়গাটা পরিবর্তন করে যার কারণে এই ধরনের সিমটমগুলো তৈরি করছে বা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা এত বড় বড় দেশের তথ্য প্রযুক্তি তারা ধরতে পারছে না এটার পেছনের কারণটা কি একজাক্টলি থ্যাংক ইউ দেখেন একটা ডিজিজকে যখন জুনোসিস বলে তখন ভাবতে হবে এটা শুরুটা কোন জায়গায় তো শুরুটা এটার অরিজিনটা আমি বলছিলাম আর কি বলার চিন্তা করছে এটা মোস্ট লাইকলি ব্যাট কি না তার কারণ ব্যাটের যে করোনা ভাইরাসের জিন আর এই ভাইরাসের জিনের প্রায় অনেক মিল পেয়েছে নাইনটি সিক্স পার্সেন্টের মতো তো এই জন্য একটা স্পেকুলেটিভ চিন্তা করা হচ্ছে হয়তো ব্যাট তার প্রাইমারি অরিজিন হতে পারে কিন্তু ব্যাট তো সরাসরি হিউম্যানকে দেয় নাই তাকে বলে স্পিল ওভার মানে এখন স্পিল হয়ে যখন চলে আসবে মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট হোস থাকে যেমন ধরেন মার্সের সময় বলা হয়েছিল উট রাইট সার্সের সময় বলা হয়েছিল সিভিয়েট ক্যাটস কালো কালো কতগুলো বিড়াল তাহলে এবার কে তো মাঝখানে একটা পেপার আসলো ওরা বললো যে প্যাঙ্গোলিন কি না বলে প্যাঙ্গোলিন নামে একটা আপনার অ্যানিমেল আছে ওয়েট অ্যানিমেল যেটাকে আপনার এই যে ভাইরাসটা আইডেন্টিফাই করা হলো তার দেড় থেকে দুই মাস আগে ওদের একটা জেনেমিক সিকুয়েন্স করা হয়েছিল এই প্যাঙ্গোলিনের যে জেনেমিক সিকুয়েন্স করা হলো আর এই ভাইরাসের জেনেমিক সিকুয়েন্সের ভিতরে অনেক কাছাকাছি মিল পাওয়া গেল তো তার কারণে একজন বললেন হয়তো প্যাঙ্গোলিন হতে পারে কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু স্পেকুলেটিভ কোনোটাই কিন্তু কনফার্মেটিভ হয় না এখনও হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর না সেটা তো এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে ব্যাটের হয়তো কোনো একটা করোনা ভাইরাস আমাদের কোনো জানি না এমন কোনো একটা জায়গার থেকে করোনা ভাইরাস এই দুটো একটু রিয়াসটমেন্ট হলো কি না যদি রিয়াসটমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এই ভাইরাস থেকে হিউম্যানের ভিতরে এত ভয়ঙ্কর কারণ করলো এটা একটা স্পেকুলেশন এখন পর্যন্ত চিন্তা করা হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই ভাইরাসটা কি অনেক বেশি পরিমাণে মিউট হয় কি না অর্থাৎ আপনার সিকুয়েন্সটা ঠিক আছে কিন্তু ছোটো 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 জায়গাতে আপনি মিউটেশন হচ্ছে কি না এবং একটা পেপার আসলো এই মাঝখানে ওই পেপারে বলা হলো যে এটা অলরেডি একবার মিউট হয়ে গেছে একটা এল টাইপ একটা এস টাইপ মানে শুরুটা হয়েছিল এস টাইপ দিয়ে যখন মিট হয়ে গেল এটা এল টাইপ হয়ে গেল এবং এল টাইপটাকে বলা হো সিরিয়াসলি ট্রান্সমিসেবল সিরিয়াস কজ অফ মর্টালিটি ওই সময় দেখা গেল ওখানে অনেক রোগী মারা যাচ্ছে কেউ কারো কার্ডিয়াক সমস্যায় মারা যাচ্ছে কেউ রেসপিরেটারি ফেলিয়ার মারা যাচ্ছে কেউ সেপ্টিসিমিয়া মারা যাচ্ছে অনেক বেশি তাহলে বললো যে এটা খুব ভিরুনাইন একটা প্যাটার্ন নিয়ে নিরো কেন এই মিউটেশনের জন্য এবং সেটা কিন্তু ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন সময় ইতালি হয়তো ওরা সাফার করলো কিন্তু পরবর্তীতে যখন একটা কন্ট্রোল হলো তখন দেখা গেলো যে এই এল প্যাটার্নটা কিন্তু আবার উহানে বেশি নেই তখন অ্যাস প্যাটার্নটা ডোমিনেট করলো তাহলে অ্যাস প্যাটার্ন অনেক ট্রান্সমিশন করতে পারে কিন্তু হয়তো সিভিয়ারিটি সেভাবে করে না কিন্তু ওই প্যাটার্ন দুইটাই কি এ
তো এই জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টর যেগুলো এখন পর্যন্ত সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ করা হয় নাই এই জন্য সেগুলোর কারণে হয়তো দেখবেন যে কোথাও কোথাও অনেক বেশি পরিমাণ কেইস অনেক বেশি পরিমাণ ফ্যাটালিটি আবার কোথাও কোথাও কেইস হয়তো বেশি নেই সেখানে হয়তো ট্রান্সমিশন বেশি হচ্ছে তারপর অনেকগুলো ফ্যাক্টর দেয় এখানে আরও একটি বিষয় সবার জনগণের প্রশ্ন যে বলা হচ্ছে যে এইটি পারসেন্ট রোগী নাকি সুস্থ হয়ে যাবে টোয়েন্টি পারসেন্ট রোগীরা ঝুঁকির মধ্যে চলে আসে আপনা আপনি ভালো হয়ে যায় এমন কি ঘটনা ঘটে শরীরের মধ্যে যে ওই টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ মারা যাচ্ছে বা খুব ঝুঁকির মধ্যে চলে যাচ্ছে বা যারা মরে যাচ্ছে মৃত্যু বরণ করছে তারা কেন মরছে যে কোন অর্গানটাকে ফেলর করছে কোন জায়গাটাতে প্যাথোজেনেসিসটা করছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি বলবো যে এই যে এইটি টোয়েন্টির বিষয়টা আসলো এইটি ফিফটিন ফাইভ এভাবে আসছে আর কি মেন এইটি পার্সেন্ট একটা মাইল ইলনেস করে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস ওরা চিকিৎসা দিলে সাত দিন আপনি যদি চিকিৎসা না দেন এক সপ্তাহ রাইট এবং তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট নিয়ে এখন এই বিশ পার্সেন্টের ভেতরে দেখা গেল পনেরো পার্সেন্ট সিভিয়ার ইলনেস করে আপনি দেখবেন যে এই জন্য আমাদের গাইডলাইন বলেন অথবা ডব্লিউএইচও গাইডলাইন ভেতরে ওরা ভাগ ভাগ করে ফেললো যে ঠিক আছে এটা মাইল থেকে মডারেট কিছু সিভিয়ার কিছু ক্রিটিক্যাল হবে তাহলে সিভিয়ারের ভিতরে রয়ে গেলো তারা তারা হলো সিভিয়ার নিউমোনিয়া এবং এই পনেরো পার্সেন্ট রোগী সিভিয়ার নিউমোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া চিকিৎসাতে ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এদের চিকিৎসার ভিতরে সাপোর্টটাই মেইন তারা ঠিকমতো অক্সিজেন পাচ্ছে কি না আমরা কোনো সাপোর্টটা দিতে পারলাম কি না নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন আবার এদের মধ্যে কারো কারো খুব ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে যারা ক্রিটিক্যাল হচ্ছে তাদেরকে একটা রোগ বলে এটাকে বলে এ আর ডিএস অ্যাকুয়েট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম তার মানে এটা এই পরিমাণ হাইপক্সি অথবা অক্সিজেন কমাচ্ছে যে কিছুতেই অক্সিজেন তার নিতে পারছে না আমাদের লাংসটা এবং ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছে না স্যার ভাইরাসটা কি লাংসের যে সেলগুলো আছে ওইগুলোকে কি কো ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে বিষয়টা কি এরকম আমি একটু সহজভাবে দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি আমরা একটু কঠিন টার্ম ব্যবহার না করে একটু আমাদের দর্শকদের বোঝার জন্য স্যার এক্সাক্টলি সেটাই মানে আমাদের ধরেন ফুসফুসে তো অনেক ধরনের সেল আছে তো এই সেলগুলো কিন্তু ভাইরাস দ্বারা ইনফ্যাক্ট কারণ ভাইরাস তো নিজেকে গ্রো আপ করতে হবে কিন্তু যখন একটা সেলের ভিতর ভাইরাসটা ঢুকে যাচ্ছে ওই সেল কিন্তু স্বাভাবিক সেল হিসেবে থাকতে পারে না ও করে কি অনেক পরিমাণ ভাইরাসগুলোকে ক্রিয়েট করে আরও ভাইরাস ছেড়ে দেয় এবং সেল নিজেও ডিস্ট্রয় করে ফেলে সেল নিজে ডিস্ট্রয় করে কারণ আমাদের তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গাড়ি কিছু সেল আছে ওরা এসে এটাকে অ্যাটাক করে নষ্ট করে ফেলে কিন্তু যখন আপনি এইভাবে অনেকগুলো আমাদের ফুসফুসের সেলকে অ্যাফেক্ট করে ফেলবেন তাহলে ফুসফুসের সেলের সংখ্যা তো অনেক কমে গেল এটা তো নষ্ট হয়ে গেল তাহলে অনেক যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বাইরে থেকে যে অক্সিজেন নিচ্ছি আমরা সারা শরীরকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য সেটা তো সম্ভব হচ্ছে না সম্ভব হচ্ছে তাহলে এই প্যাটার্নটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকুয়েট রেসপিরেটারি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম এবং এক্ষেত্রে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা করে চল পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অপক্রম হয় যে কীভাবে তাকে কন্টেন করে আমাকে লাইফ তাকে লাংসটাকে সেভ করতে পারবে কিনা তো তখন আমাদের সেলগুলো করে কি প্রোটেকটিভ সেলগুলো অনেক ধরনের কিছু জলীয় পদার্থ ছাড়ে এটাকে আমরা বলি সাইটোকাইন মানে সাইটোকাইন হয়ে গিয়ে সুনামির মতো করে ফেলতেছে এখানে ঝড়ের মতো ঝড়ের মতো এবং এই ঝড়ের কারণে কিন্তু আমাদের ফুসফুস আরও বেশি ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে ওই সময় তাহলে দেখেন একদিকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চেষ্টা করছে এটাও যেমন লাংকে ড্যামেজ করছে আবার ভাইরাস নিজে ইনফ্যাক্টেড সেলগুলোকে কমিয়ে দিয়ে ডিস্ট্রাকশন ক্ষমতাটাকে আরও বেরিয়ে যাচ্ছে এই জন্যই মূলত বেশিরভাগ সমস্যাটা কিন্তু ফুসফুসের উপর যায় এবং ফুসফুসে যাওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে ওখানে কিছু রিসিপ্টর থাকে আপনারা জানেন এসি রিসিপ্টর বলা হচ্ছে যেটা সরাসরি ভাইরাসের গায়ে রাখতে পারে মানে এখানে তাদের ক্যাপাবিলিটি আছে যে এই রিসিপ্টরের মাধ্যমে ঢুকতে পারে অর্থাৎ করোনার যে প্রজেকশনগুলো আমরা দেখছি স্পাইকগুলো স্পাইক পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি এইটা লাংসের যে এপিথেলিয়াম সেখানে রিসেপ্টরের মতো অনেকটা এটাই আছে প্যাথোজনিক ধারণা এই জন্য এই জন্য আমি বলবো যে স্পাইকের যে প্রোটিনটা এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাস প্রোটিন আর আমাদের যে ফুসফুসের সেলগুলো লাগাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এ সিই রিসিপ্টার এবং এই দুটো যদি আপনার খাপে খাপে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভাইরাসটা এন্ট্রি করবে তো তার মানে এই না যে অন্য কিছু লাগবে না আরও অত হয়তো ডকিং প্রোটিন আছে এগুলো লাগে কিন্তু যাওয়ার পরবর্তী সময় এই সেলটা কিন্তু আর স্বাভাবিক সেল হিসাবে কাজ করতে পারবে না আচ্ছা আচ্ছা এই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকারী সেলগুলো আসে এটাকে ধ্বংস করতে হবে অথবা এখান থেকে অনেক বেশি ভাইরাস স্পিল আউট হয়ে যাবে আবার নতুন 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 সেলগুলোকে সে ধরে ফেলবে এই জায়গাটাতে স্যার আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে জানতে চাই যে একজন রোগী এই ইয়ার ডিএস ডেভেলপ করে গেল তো এই জায
এবং তাদের ক্ষেত্রে যদি ইয়াঙ্গার হয় যদি অনেক বেশি কোমোরবিডিটি না থেকে থাকে তাহলে কিছু কিছু পেশেন্ট কিন্তু ওখান থেকে রিকভারি হয়ে আসছে স্যার এই জায়গাটাতে আমরা যতটুকু জানি যে এই ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফরটিন ডেজ আমরা যদি কোনোভাবে একটি করোনা আক্রান্ত রোগীকে চোদ্দ দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি দ্যাটস মিন তখন কি সে সংক্রামুক্ত হয়ে যায় কিনা না না আমার মনে হয় এই কনসেপ্টটা আসলে ক্লিয়ারলি হয়তো হবে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে আমার শরীরে যখন ভাইরাসটা ঢুকলো তার পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে তার যখন কোনো লক্ষণ দেখা দিবে এই পিরিয়ডটা হচ্ছে আসলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড আচ্ছা আচ্ছা তার মানে এই সময়টাতে আসলে রোগীটার কোনো সিমটম থাকে না অথবা প্রি সিমটমারি থাকে একজন দর্শক যুক্ত হতে চায় হ্যাঁ প্লিজ আপনার দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি নুরুল ইসলাম বলছিলাম শালকা থেকে ফরিদপুরের ধন্যবাদ সাধারণত ঈশ্বরের পরে অবস্থান দিয়ে থাকি তো এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে শীত পরবর্তী যে মৌসুমটা চলছে বর্তমানে সাধারণভাবে সর্দি কাশি জ্বর এগুলো সাধারণভাবে লেগেই থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কোনো ক্লিনিক বা কোনো হসপিটাল আপাতত জ্বর সর্দি কাশি চিকিৎসা দিচ্ছেন না তো এই মুহূর্তে যারা এই সাধারণভাবে জ্বর সর্দি কাশি মানেই যেহেতু করোনা না তো ইনাদের কি করণীয় আছে এই মুহূর্তে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার তারাও ভালো করে চিকিৎসা দিতে ভয় পাচ্ছেন তো আমরা এই মুহূর্তে কি করতে পারি এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি বলবো যে এই সময়টাতে যাদের ফ্লু হচ্ছে আর কি সর্দি কাশি এবং একই সঙ্গে কোভিডে যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লক্ষণ বুঝে একটা থেকে একটা আলাদা করা খুবই ডিফিকাল্ট তো এইসব রোগীগুলোকে তাহলে কি করতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে সর্দি কাশি কি এমন পরিমাণ অবস্থায় চলে গেল কিনা যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিনা এটা কিন্তু এমন একটা রোগ যে রোগটা কিন্তু সেলফ লিমিটিং মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত দিনের রোগীগুলো ভালো হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি হাসপাতালে চলে যাই এবং এখানে যদি কোনো কোভিড রোগী থেকে থাকে তাহলে তো আপনি মিক্স করে ফেললাম একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী যার কোনো কোভিড ছিল না সে আরেকটা রোগীর পাশাপাশি গিয়ে নিজে নিয়ে আসলো উল্টো কোভিড খেয়াল করে রেখেছেন এবং আমি আপনি আজকে প্রথমেই বলেছি দেখেন যাদের একটা ঠান্ডা সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো ছিল তারা যদি কোনো কোভিড নিয়ে চলে আসে তাদের কিন্তু সিভিয়ার হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমি মনে করি যে এইসব রোগীগুলোকে সবচেয়ে ভালো হবে যদি আমরা কোনো টেলিফোন অথবা টেলিসান মেডিসিন সার্ভিসের মাধ্যমে চিকিৎসা দিতে পারে কিনা তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে কারণ কোন রোগীটা আসলে হাসপাতালে আসতে যে রোগীটার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যে রোগীটার এই প্রবলেমটা হচ্ছে এই জন্য সমস্ত সর্দি কাশি রোগীগুলো যদি এখন এসে যায় অনেক বেশি সমস্যা হবে যে আমরা রোগীটাকে আরও বেশি ছড়াই দিতে সহযোগিতা করব অর্থাৎ এখানে হিতে বিপরীত হওয়ার সময় হিতে বিপরীত হওয়ার সময় অনেক বেশি থাকে আমি বরঞ্চ বলবো যে আপনি আপনার ডাক্তারকে ফোন করতে পারেন টেলিফোন সার্ভিস ছাড়া টেলিমেডিসিন হলে আরও অনেক ভালো ভিডিও কনফারেন্সিং করা যায় কি না যদি এটা সব টেলিফোনে সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না কিন্তু টেলিফোন সার্ভিসে হলেও আপনি একজন ডাক্তারের সুপরামর্শটা পেতে পারেন যে উনি একটা বলতে পারে যে আপনার যে সিমটমগুলো আছে এই সময় আপনি কি ওষুধটা নিতে পারেন কি করতে পারেন এই পরামর্শটা নিয়ে বাসায় থেকে গেলে সবচেয়ে ভালো হবে আর বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু দেখেন একটা ছুটি ঘোষণা করেছে এবং ছুটিটা এবং সরকারের প্রত্যেকটি নির্দেশ আমাদের পালন করা উচিত এবং ওরা বলছে আপনি কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিংয়ে থাকবেন তাহলে আপনি যদি এই সব সমস্যার জন্য অনেক বেশি হাসপাতালে এসে ভিড় করে ফেলেন আমরা কিন্তু সেই নির্দেশটাও মানছি না তাহলে আমাদের মেইন যে গোল ছিল পার্শিয়াল লকডাউন বলেন অথবা হলিডের বলেন এটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি বলবো যে আপনার এসব মামুলি যেসব সর্দি কাশি সব জনিত রোগ যদি থেকে থাকে সবচেয়ে বেস্ট হবে এখন আইদার আপনি টেলিফোন কোনো সার্ভিস দেন অথবা যদি টেলিমেডিসিন হয় ধন্যবাদ স্যার একজন আমাদের কমেন্টস বক্সে আপনার একটি প্রশ্ন করেছে যে একজন অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার কতদিন পর্যন্ত অন্যকে সংক্রমণ করতে পারেন তাহমি না হোসেন চমৎকার একটি প্রশ্ন আমরা প্রশ্নটির উত্তরটা চাই এক্স্যাক্টলি আমি বলবো যে অ্যাসিমটোমেটিক এবং প্রিসিমটোমেটিক এই দুটা জিনিস নিয়ে কিন্তু অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যুসগুলো আছে বলা হচ্ছে যে অ্যাসিমটোমেটিক মানে যার তো কোনো সিমটমই নেই তো বলা হচ্ছে তাহলে সে কীভাবে ট্রান্সমিট করবে আর একটা হলো যে প্রিসিমটোমেটিক পেশেন্ট এটা কারা তো প্রথম দিকে দেখা গেল যাদের সিমটম নেই তারা কি ভাইরাস ট্রান্সমিট করতে পারে কি না এটা নিয়ে যেসব গবেষণা আসলো তাতে দেখা গেল যে হ্যাঁ সম্ভব হচ্ছে প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো কেজ আপনার চিনে এটা হলো কিন্তু পরে এই সিমটমেটিক পেশেন্টগুলো ওরা খুব ভালো মতো অ্যানালাইসিস করলো করে দেখলো এদের অনেকেই কিন্তু আসলে সিমটম ডেভেলপমেন্
বলছে কোনো একটা রোগী আপনার জ্বর আসা শুরু হলো যে দিন থেকে তার আগের চোদ্দ দিন পর্যন্ত চোদ্দ দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আপনি কোনো ছিলেন কি না তারপর থেকে এবং তার দুই দিন আগ থেকে তার মানে এই সিমটোমেটিক পিরিয়ডটা সাধারণত দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত সিমটম আপনার বাইরে থেকে ডিসচার্জ করতে পারেন মাঝখানে আরও একজন দর্শক ঢুকে পড়েছে আমরা একটু নিতে চাই আপনাকে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম জহির আমি চিটাগং থেকে বলছি আমি রোবেট স্যারকে একটা প্রশ্ন করতে চাই জি আমরা একটা পেপারে দেখলাম যে গত বছরের তুলনায় 14 গুণ বেশি হাঁচি কাশি রোগী পাওয়া যাচ্ছে এই মার্চ মাসে জি তো এটার কারণ কি হতে পারে এটার কারণ কি হতে পারে যে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনের কারণে বাইরে যেরকম টেম্পারেচার ভেতরে এখনো আপনার বাসার মধ্যে যারা যেহেতু কোয়ারেন্টাইনে আছে আমরা সে কারণে কি যে বাসার ভিতরে যে টেম্পারেচার যেহেতু বাইরে যাওয়া হচ্ছে না মানুষজনের সে কারণে কি এই টেম্পারেচার ভেরিয়েশনটার কারণে হাঁচি কাশির পরিমাণটা গত বছর তুলনায় প্রায় চোদ্দ গুণ বেশি পাওয়া যাচ্ছে যেটা আমরা পত্রিকা পড়ে জেনেছি আর কি জি ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আপনার প্রশ্ন উত্তরটি দেবেন ধন্যবাদ জহির আপনার প্রশ্নের জন্য আমি বলবো দুটো ফ্যাক্টর এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের সিজনাল ফ্লুর সিজন কখন বাংলাদেশে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গার ভিতরে সিজনাল ফ্লুর সিজনটা কিন্তু ভিন্ন যে অন্য দেশে যদি আপনি এটা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের পরে শুরু হয় আমাদের বাংলাদেশের সিজন শুরু হচ্ছে এপ্রিল কিন্তু এই বছর দেখা গেল যে আমাদের সিজনাল ফ্লু শুরু হয়েছে আরও আগে প্রায় মার্চের প্রথম থেকে তাহলে মার্চের প্রথম থেকে যদি সিজনাল ফ্লু হয় তাহলে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণ হাঁচি সর্দি কাশি রোগী পাবো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান এই জন্য আমাদের মার্চে অনেক বেশি পরিমাণ বেড়েছে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে একই সঙ্গে কিন্তু কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক মহামারী আকারে ছড়িয়েছে এবং তাদের ক্ষেত্রে একটা বলা আছে যে কমিউনিটিতে যদি ট্রান্সমিশন হয় অর্থাৎ একজনের থেকে আরেকজনের হয়ে যাচ্ছে এমন যদি কোনো ক্লাস্টারগুলো এভিডেন্স পেয়ে যায় তাহলে ওইখানটাতে আপনার হাঁচি সর্দি কাশি রোগী সংখ্যাটা বেড়ে যাবে এবং সেই জন্যই গত বছরের তুলনায় এ বছরে আপনি যে সমীক্ষাটা দিয়েছেন ডক্টর জহি জহির সাহেব এটা অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট এবং এই জন্য কিন্তু আমরা অনেক রোগী দেখছি যারা এই ধরনের সাফার হচ্ছে তাহলে এমন হতে পারে যে আমাদের সিজনালটা বেড়ে গেল কিনা এবং আমাদের সিজনটা এক্সটেন্ড করে যেতে পারে দীর্ঘ সময় প্রায় একেবারে জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে কোভিডগুলো আছে কিনা এই জন্যই আমি বলার চেষ্টা করছি এই কথাটা এই জন্য যে যেসব রোগীগুলো সর্দি হাঁচি কাশি থাকবে তারা শুধু যে সর্দি হাঁচি কাছি কোভিড নয় এমন আপনি বলতে পারছেন না এমনও কেস আপনার চিনে পাওয়া গেছে যাদের ভিতর দুটোই ছিল অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং কোভিড একসঙ্গে সুতরাং এই প্যান্ডেমিক সময়টাতে যখনই এরকম কেস অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে যাবে এই ধরনের রোগীগুলোকে আমাদের সাবধানতা নিজ করতে হবে এবং ধরে নিতে হবে এদের ম্যাক্সিমামই কোভিড কিনা স্যার আমরা কিন্তু আসলে আমাদের সময় ছিল ত্রিশ মিনিট এটি অলরেডি এক ঘন্টার কাছাকাছি তো আমাদের পরবর্তী আরেকটি প্রোগ্রাম আছে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে ন্যাশনাল গাইডলাইনটা একটু জানতে চাই যে চিকিৎসাটা একটু এখন আসতে চাই আচ্ছা ধন্যবাদ চিকিৎসার কথা আমি বলবো চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে দুটো একটাকে বলা হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন একটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন কাজ করে কি না এটা একেবারে সরাসরি প্রমাণ আছে ভালো কাজ করে এক্সেলেন্ট কাজ করে এবং ডব্লিউএইচও বলে দিয়েছে যে আমাদের মতো কান্ট্রিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন মানে আপনি ওষুধ বিহীনভাবে কিভাবে ইন্টারভিন করে এই রোগটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং সেটার একটা পদক্ষেপ হচ্ছে লকডাউন বলছে না এখন আমি বলবো এটা লকডাউন না বাংলাদেশ সেটাকে শাটডাউন বলতে পারেন তার কারণ আপনি লকডাউন ভিন্ন জিনিস আপনার ঘরের এয়ার কন্ডিশনও চলবে না আপনার ঘরের লিফ্ট চলবে না সো ক্রিটিক্যাল সো ক্রুয়েল বুঝছেন না সো এই ধরনের কন্ডিশন তো আমাদের বাংলাদেশের সরকার করতে পারে না কারণ এখানে অনেক খেটে খাওয়া মানুষ আছে তাদেরকে তো কিছু না স্পেস দিতে হবে এত ক্রুয়েলিটি প্রাক করতে পারি না এই জন্য আমি বলবো যে এটা কাইন্ড অফ শাটডাউন এই শাটডাউনের মধ্যে আপনি আর কি করতে পারেন যে শাটডাউন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে আপনি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করলেন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করে যদি রয়ে থাকতে পারেন চোদ্দ দিন পার করলেন ভাইরাস ভাইরাসের জায়গায় শেষ হয়ে গেল কিন্তু ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে না আপনি ট্রান্সমিশনটাকে অনেক বেশি প্রিভেন্ট করলেন স্প্রেডটাকে আপনি কমায় ফেললেন ঠিক আছে কিন্তু ভাইরাসকে তো আপনি মারতে পারলেন না তাহলে সে ভাইরাস কি করবে সে ভাইরাস থেকে যেতে পারে এবং আপনারা যদি আবার সুযোগ দেন আপনার শাটডাউন তুলে ফেললেন আবার সে ট্রান্সমিট করতে পারে তাহলে এখন কি করতে হবে এখন দেখতে হবে যে এই রোগীটা যে স্প্রেড করলো কাদেরকে কাদেরকে সিমটম করল এই যে জহির সাহেব বললেন যে সর্দি কাশি হচ্ছে এদেরকে আমাদেরকে ধরে ধরে টেস্ট টেস্ট এবং টেস্টের প্রতি নিয়ে আসতে হবে
আপনি যদি তাকে আইসোলেট এক্স্যাক্টলি আপনি যদি আইসোলেট করে ফেলতে পারেন তার কন্ট্রাক্টদেরকে নিয়ে আপনি কোয়ারেন্টাইন করে ফেলতে পারেন দিস ইজ দা নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন ইন্টারভেনশন তার মানে আপনি দেখেন যে আপনি যখনই নন ফার্মাকোল ইন্টারভেনশনগুলো বিভিন্ন ধাপে ধাপে করবেন এটাকে বলে ড্রাকোনিয়ান অ্যাপ্রোচ এই সবগুলোকে যখন আপনি কম্পাইল করবেন তখন হয়তো আপনি ভাইরাসটাকে আমাদের দেশ নির্মূল করার একটা সম্ভাবনা থাকবে এটা হচ্ছে একটা অংশ ওটা গেলাম না যেহেতু আপনাদের সময় কম বাকিটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ওষুধপত্র আর কি তো আমি বলবো যে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদেরকে দেখাতে চাই আর কি যে আমরা তিরিশে মার্চ এই ন্যাশনাল গাইডলাইন অন ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ করোনা ভাইরাস ডিজিজ টু কোভিড নাইনটিন পাবলিশ করা হয়েছে এবং এটাতে আমি বলবো যে বাংলাদেশ সরকারের সিডিসি ডিজিএইচএস এটা পাবলিশ করেছেন ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা কারণ আমাদের ফিজিশিয়ানদের হাতে কিছুই ছিল না বলতে গেলে একটা ন্যাশনাল গাইডলাইন হচ্ছে একটা রক্ষা কবচ এই রক্ষা কবচের মাধ্যমে এই গাইডেন্স পেয়ে আমাদের ফিজিশিয়ানরা এখন আমি বলবো যে এইসব রোগীগুলোর ক্ষেত্রে একটা ডিরেকশন পাবেন সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারবেন এবং এটার জন্য কাজ করার জন্য যারা যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হবে এক হচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন এখানে আছে আপনাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস ট্রপিক্যাল ডিজিজ আছেন আছেন আপনাদের ও জিএসবি আছেন বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের হু তাহলে সবাই মিলে কিন্তু এটা করেছেন এবং আমি বলবো সবাই মিলেই এখন সব কিছু করতে হবে আপনি খেয়াল করে দেখবেন ফার্মাকোলজিক্যাল হোক নন ফার্মাকোলজিক্যাল যে ম্যানেজমেন্টই হোক ডব্লিউএইচওর কথা হচ্ছে একটা যদি আপনি কন্টেন করতে চান কোনো একটা দেশে এটা হোল নেশন হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচ হতে হবে এটা আমি সরকার বেসরকার বিরোধী সব বিরোধী এগুলো কোনো ফ্যাক্টর এখানে নয় ইটস এ ইটস এ হোল নেশন হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচ এবং যদি করতে না পারেন কমিউনিটিকে যদি আমরা এঙ্গেজ করে নন ফার্মাকোলি করতে না পারি দিস ইজ ইম্পসিবল টু ডিলেট দি কোভিড এটা একদম টোটালি ইম্পসিবল সুতরাং শুধু ফার্মাকোলজিক্যাল দিয়ে আপনি আসলে ম্যানেজ শেষ করতে পারবেন না চিকিৎসার মধ্যে যদি আমরা একটু জানতে চাই ড্রাগের বিষয়গুলো ওষুধ কি কি আচ্ছা একটা এই প্রশ্নটি থাকবে আসলে বেসিক্যালি আমাদের চিকিৎসকদের জন্যই যাতে আপনার এই আলোচনা থেকে চিকিৎসকরা একটি গাইডলাইন পেয়ে থাকে আর নিশ্চয়ই সাধারণ দর্শকরা আপনার যে ওষুধের নামগুলো বলা হবে সেটা বাজার থেকে কিনে খাবে আমরা সেই পরামর্শ দিচ্ছি না এবং সেটাতে আমরা ইনহিবিট করতে চাই এটা আমাদের চিকিৎসকদের জন্য স্যার একটি গাইডলাইন বলবেন ধন্যবাদ আমি বলবো যে আমরা কিন্তু ওই যেসব সিনড্রোমগুলো আছে এই সিনড্রোমগুলোকে ভাগ করতে হবে যে কিছু কিছু সিনড্রোম আছে ভেরি মাইল্ড ইলনেস করবে ইনফ্লুয়েঞ্জে লাইক ইলনেস করবে তাহলে তাদেরকে আমরা বলেছি কিন্তু যে টেলিফোন অথবা আপনি একটা টেলিমেডিসিন সার্ভিস দেন আপনি বলবেন যে তার জ্বর আসছে কি না যদি জ্বর থেকে থাকে তাহলে প্যারাসিটামল খাবে যদি বাচ্চা থেকে থাকে তাহলে আপনার একটা পার্টিকুলার ডোসেজ আছে প্যারাসিটামল সেটাই নেবে অ্যাডাল্টের জন্য একটা ট্যাবলেট করে দিনে তিনবার চারবারও নিতে পারবে এই রুগীগুলো কারো কারো অনেক সর্দি গলা ব্যথা থাকে কনজেশন থাকে না সাল তারা তো একটা ডিকন আপনি বলতে পারেন একটা অ্যান্টিস্টামিন নিতে পারে মার্কেটে অনেক ধরনের অ্যান্টিস্টামিন আছে আমরা বলেছি যে যেগুলো ঘুম বেশি করায় না এই ধরনের নন সিডেটিভ যেসব অ্যান্টিস্টামিন ফ্যাক্সো ফ্যানাডিন গ্রুপ এগুলো যেন সে নিতে পারে কোনো সমস্যা নেই এবং সে অবজার্ভ করবে একটু কুসুম গরম পানিতে গার্গল করবে লিকুয়ার্ম ওয়াটার বলা হচ্ছে যে গার্গলিংয়ের জন্য আরেকটা হচ্ছে স্টিম ইনালাইসেন এবং এগুলোর পিছনে কিন্তু অনেকগুলো সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যে কোনো কোনো দেশে কিন্তু লিকুয়ার্ম ওয়াটারটা দিয়ে ছোট ছোটে অনেক উপকার পেয়েছে কোনো কোনো জায়গায় স্টিম ইনালেশনে নেজাল কনজেশনে উপকার পেয়েছে তাহলে এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু ম্যাক্সিমাম রোগীগুলো আসলে ভালো ওই যে আশি ভাগ বললেন এরা কিন্তু সবাই এতে নির্মূল হয়ে যাবে সমস্যা হচ্ছে যদি কারো সিভিয়ার ইলনেস হয় মানে সিভিয়ার নিউমোনে হয়ে গেল অথবা যদি তাদের এয়ার ডিয়াস ক্রিটিক্যাল ইলনেস হয়ে গেল তখন কি অথবা তার আগে যাদের নিউমোনিয়া ছিল এইসব ক্ষেত্রে এমন কোনো ওষুধপত্র কি দেওয়া যাবে কি না যার মাধ্যমে আমরা এটা সিভিয়ারনেস কমাই ফেলতে পারবো কি না অথবা রোগীগুলোকে সেভ করতে পারবো কি না স্পেসিফিক কোনো কিছু আছে কি না অথবা স্পেসিফিক অ্যান্টিভাইরাল না থেকে থাকুক এমন কোনো ড্রাগস আছে কি না যেগুলো এখানেও কাজ করবে তো এরকম অনেকগুলো ড্রাগসগুলো নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা এবং একই সঙ্গে ইউজ কিন্তু ইতিমধ্যে তিন মাস হয়ে গেছে তো আমি একটা একটা করে বলি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে সেই একটা হচ্ছে যে যেমন দেখবেন ক্লোরোকুইন একটা ড্রাগ আসছে আর কি তো ক্লোরোকুইনটা আসলে বেসিক্যালি ম্যালেরিয়ার ড্রাগ ছিল এটা কিছু কিছু রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজে ইউজ করা হতো এখন বলা হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিনেও এটা কিন্তু চীনারা অনেক বেশি ইউজ করেছে করার কারণ হচ্ছে সার্স এবং মার্সের সময় যখন কিছু ইনভিট্রো ল্যাবে এবং অ্যানিমেল অ্যানালাইসিস করা হয়েছিল
ক্লোরোকুইন যখন কাউকে দেখা হচ্ছে আমাদের ভাইরাসটা যখন কোভিড নাইনটিন একটা আমরা আপনি যেটা বললেন রেসপিরেটরি ইপিথিলিয়াম সেলের ভিতরে সে ডুববে তখন তাকে একটা গর্তের মতো করতে হয় এটাকে বলে অ্যান্ডোজোম তো এই অ্যান্ডোজোমের মধ্যে সে ডুববে এখন এখানে কিন্তু অ্যাসিডিক পিএইচ থাকতে হবে ভাইরাসটা গ্রো করার জন্য তো আমরা যে ক্লোরোকুইন ড্রাগটা দিচ্ছি ও করবে কি এটার ভিতরে পিএইচটাকে সে উঠায় দেবে এবং ওই পিএইচটা যদি উঠে যায় এনভায়রনমেন্টটা যদি ক্যাটায়নিক হয়ে যায় এই ভাইরাস আর গ্রো করতে পারবে না তো এই এফেক্টটা কিন্তু ওরা আপনার ল্যাবরেটরিতে একই সঙ্গে অ্যানিমেলেও পেয়েছে এবং সার্স এবং মার্সও কিছু ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল এখানেও ওই জন্য চীনেরা কিছু ক্লোরোকুইনে ওরা দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো পাবলিশ ডাটা এখন পর্যন্ত ক্লোরোকুইনের জন্য নেই তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা পেশেন্টের পিছনে ওরা ইউজ করলেন কিন্তু এটাকে তো পাবলিশ করে দেখাতে হবে যে কি কীভাবে কীভাবে বেনিফিটটা ছিল নাকি এটা কি কোনো কন্ট্রোল স্টাডির সঙ্গে ছিল কি না স্ট্যান্ডার্ড থেরাপির সঙ্গে কম্প্যারিজন করে বলল কি না এমন কিন্তু পাবলিশ ডাটা নেই সেকেন্ড থিং হচ্ছে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন ডোনাল্ড ট্রাইম টুইট করে বললেন যে চলে এসেছে ম্যাজিক ড্রাগ এখন আমাদের আর চিন্তা নেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এবং একটা মাত্র ডিক্লারেশনের জন্য মিলিয়ন্স অফ হাইড্রোক্সিক্লোরিন মার্কেট থেকে আউট হয়ে গেল রাইট তার কারণ হচ্ছে ওনারা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যারা যদি কোনো একটা ডিক্লারেশন করে একটা দেশে দিয়ে দেন তখনই কিন্তু নাগরিকরা চিন্তা করে এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় সমাধান বাংলাদেশের মার্কেটেও ক্লোরোকুইন পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না হাইড্রোক্সিক্লোরিন তখনই কিন্তু এটা হলো তো পরবর্তী সময় কেন হলো এটার পিছনে একটা ছোট্ট পেপার ছিল আর কি আপনারা জানবেন যে ফ্রান্সে একটা জায়গা আছে এটাকে বলা হচ্ছে মার্শেল তো মার্শেলে একটা গ্রুপে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে ছোট একটা গ্রুপ পঁয়ত্রিশটা পেশেন্টের মধ্যে যে যাদেরকে হাইড্রোক্সিক্লোরিন কুরিন দেওয়া হচ্ছে তাদের সাত দিনের মধ্যে ভাইরাস ক্লিয়েন্সটা কুইকলি হয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে আবার এই রোগীগুলোদের কারো কারো ওনার এজিত্রোমাইসিন দিলেন কিন্তু এমন না যে এজিত্রোমাইসিন সব রোগীগুলোকে দিলেন কাউকে কাউকে দিলেন কাউকে কাউকে আবার দিলেন না আবার ওনারা করলেন কি যে যাদেরকে আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড থেরাপি দিচ্ছেন তাদেরকে যে কম্প্যারিশন করলেন নিজেদের হাসপাতালে করলেন না আরেকটা হাসপাতালের কন্ট্রোলে করলেন তাহলে ওই রোগীটা কি আসলে মাইল ছিল ওটা কি সিভিয়ার ছিল এটা জানা গেল না তাহলে দেখেন অনেকগুলো ফ্লস কিন্তু ওইখানে রয়ে গেল আবার যারা হাইড্রোক্সিক্লোরোকিন পেল তাদের মধ্যে দেখা গেল দুজনের সিভিয়ারিটি হয়ে গেল কেন ওদের সিভিয়ারিটি হলো এটা কিন্তু বলা গেল না হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এজিত্রোমাইসিন দিলে বলা হয় যে ইসিজিতে একটা চেঞ্জ চলে আসতে পারে কিউটি প্রলং এসে যেটা হার্টে ট্রাভেল করে ফেলতে পারে যে এটার কারণে হলো এটাও কি নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে তাহলে দেখেন যে একটা পেপার পাবলিশ হলো কিন্তু এই পেপারটা কিছুতেই অনেকগুলো মেকানিক্যাল ফ্লস রয়ে গেল এটা দিয়ে আপনি হার্ড কোর কোনো রিকমেন্ডেশন যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু এই দুটো ড্রাগসের ভিতর থেকে একটা জিনিস জানা যাচ্ছে যে আমাদের হয়তো কিছু পটেনশিয়াল ইফেক্ট থাকতে পারে ক্লোরোকুইন অথবা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন তাহলে উচিত হবে কি যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ একটা র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল দিতে পারি হ্যাঁ তার মাধ্যমে আমরা বুঝে ফেলতে পারব আসলে এগুলোর কোনো এফেক্ট অথবা আসলে এগুলো কতটুকু সেফ আপনি খেয়াল করে দেখবেন ডব্লিউএইচও এখন বলছে যে আমরা চারটা ড্রাগকে সলিডারিটি ট্রায়াল বলছি সলিডারিটি মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কান্ট্রিতে একই সঙ্গে একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রায়াল আমরা করব যেখানে হাজারে হাজারে আমাদের রোগীগুলোকে নিতে পারব দ্রুত গতিতে এবং দ্রুত গতিতে আমরা রিকমেন্ডেশন দিতে পারব এবং এর মধ্যে একটা ড্রাগ হচ্ছে ক্লোরোকুইন আর বাকি যে ড্রাগগুলো আছে একটা ড্রাগ হচ্ছে র্যামদেসেভির একটা হচ্ছে লপিনাভির রথিনাভির কন্ডিনেশনস যেটা এইচআইভি ড্রাগ আর একটা হচ্ছে আপনার ইন্টারলিউকিন তাহলে এই যে চারটা ড্রাগুলো সলিডারিটি ট্রায়াল দিচ্ছে এখানে যদি কেউ আপনার রেজাল্টসটা চলে আসতে পারে তখন হয়তো খুব কনভিন্সিংলি কেউ বলতে পারবে যে ওষুধগুলোর আসলে কিন্তু স্যার অ্যান্টিভাইরাল বাংলাদেশে কোন কোন ইয়েটা গাইডলাইনটা ফলো করা হচ্ছে বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল যে গাইড বাংলাদেশে আমরা বলবো যে তিরিশে মার্চ যেহেতু এটা চতুর্থ ভাষণ আসছে এই গাইডলাইনটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে এবং এই গাইডলাইনটার একটা একটু যদি স্যার আমরা কনসাইজ করে একটু বলি যাতে আমাদের চিকিৎসকরা ধরতে পারে স্যার আচ্ছা আমি বলবো যে এই গাইডলাইনে পরিষ্কার করে কতগুলো জিনিস বলা আছে একটা হচ্ছে যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ অনেকগুলো মার্কেটে থাকতে পারে অনেকগুলো আপনার কোনটা রিসার্চ পাবলিকেশনও থাকতে পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ চিকিৎসা অথবা প্রপাইলেক্সিস জন্য আমরা রিকমেন্ড করছি না আমরা বলছি যে ট্রায়ালগুলো সলিডারিটি ট্রায়াল আসছে তার মাধ্যমে যখন এক ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ডেশন আসবে অথবা ভালো হাই কোয়ালিটি কোনো পেপার পাওয়া যাবে তখন হয়তো নতুন ভার্সনে আমরা এই ড্রাগটা এখন পর্যন্ত কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ অথবা রিপারপাস ড্রাগ যেমন ক্লোরোকুইন হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন অথবা র্যামজেসেভের এইসব
অথবা ক্রিটিক্যাল হোক তাদেরকে আমরা এখন পর্যন্ত সাপোর্টিভ চিকিৎসা দিব যেটা ডব্লিউএইচও গাইডেন্সে বলা আছে এই সাপোর্টিভ এজেন্স মানে কি সিভিয়ার নিউমোনিয়া তাদেরকে অক্সিজেন দিতে হবে এই অক্সিজেনটা হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতে হবে কিন্তু হাই ফ্লো অক্সিজেন আপনি সাধারণ ন্যাজাল প্রংসের মাধ্যমে দিতে পারবেন না একটা বিশেষ মাস্ক আছে এটা করলে রিজার্ভার মাস্ক তাহলে ওই মাস্কটা কি আমাদের অনেক আছে কিনা এটার অনেক বেশি দরকার হবে যদি আপনি হাই ফ্লো অক্সিজেন দেন অনেকগুলো রোগী ইয়াঙ্গার থাকবে যাদের কোমর বেড়ি নেই অথবা ইভেন ফিফটি সিক্সটি ইয়ার্সের বয়স অনেকে যারা শুধু এটাতে হয়তো ব্যাক করে চলে আসতে পারে এর পরবর্তী সময়েও যদি দেখে এটাতে কাজ না হয়ে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন এসব রোগীগুলোর ক্ষেত্রে নন ইনভ্যাসিভ ভেন্টিলেশন একটা পদ্ধতি আছে সেটা সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে তখনও আমরা বলছি না যে ভেন্টিলেশন লাগবে এবং তারপরও যদি রোগীগুলো খারাপ হয়ে যায় এয়ার ডিএস হয়ে যায় অথবা অন্য কমপ্লিকেশন লাইক সেপসিস ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় শক হয়ে যায় তখন তো আসলে ভেন্টিলেশন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটার ছাড়া উপায় নেই তো এই জায়গাটাতে আমাদের ড্রাগের ক্ষেত্রে স্যার এন্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগুলোকে আপনারা সাজেস্ট করছেন না এই এই গাইডলাইনে অর্থাৎ কোনো হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনিন বা ওসেলটামাভিভিরের কথা স্যার বললেন এইটা স্যার এইটা সম্পর্কে একটু বলেন এই ড্রাগটি আমরা আমরা বলি যে আমাদের ফিজিশিয়ানরা যারা আছেন তারা কিন্তু এখনই অনেক টেস্ট আমরা করছি না তাহলে অনেক টেস্ট করতে না পারলে আপনি কীভাবে বুঝবেন এটা কি সাধারণ ফ্লু নাকি কোভিড বুঝতে পারবেন না এমনও হতে পারে দুইটা কম্বিনেশন হতে পারে কিন্তু আপনি যাদের ফ্লু হচ্ছে এবং কোভিড কম্বিনেশন হচ্ছে তারা খারাপ সেফ সাইডে থাকার জন্য এই জন্য আমরা ব্ল্যাঙ্কেটে থাকার জন্য আমরা অসুবিধা মেবি যেটা কোভিডে কোনো কাজ করবে না কিন্তু ফ্লুতে অনেক ভালো কাজ করতে পারে দিস ইজ ওয়ান আরেকটা বলবো আমি আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হচ্ছে এখন তাদের আমাদের ইমিউনিটিটিকে বেরিয়ে দেওয়া ইমিউনিটি যদি আপনার বেড়ে যায় তাহলে এই ভাইরাসটাকে আপনি হয়তো ট্যাকেল করতে পারবেন আপনার যদি ইমিউনিটি ভালো সেই জন্য আপনি ভিটামিন সি নেন এটা আমরা বলেছি ইউ ক্যান কনসিডার যে কোনো ফিজিশিয়ান দিতে পারবেন জিঙ্কের কথা বলা আছে দেখবেন জিঙ্কটাকে বলা আছে যে অনেকভাবে কাজ করে কারণ জিঙ্ক আয়নোফোরগুলো ক্রিয়েট হয় এবং জিঙ্কগুলো যখন সেলের ভিতরে যায় তখন আমাদের এই যে ভাইরাস রেপ্লিকেশন করবে এটাকে বন্ধ করে দিতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটার অনেক ভূমিকা আছে এবং ইমিউনিটি অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ায় আমি বলবো যে আপনারা পরামর্শ দিবেন এডিকুয়েট স্লিপ নেওয়ার জন্য ঘুম বিশেষ করে রাত্রে ঘুম যারা আট থেকে নয় ঘন্টা রাত্রিবেলাটা ঘুমাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকারী সেলগুলো আছে এদের অ্যাক্টিভিটি অনেক পরিমাণ বেড়ে যায় এই যে আমরা সাইটোকাইনের মাধ্যমে রোগটাকে ট্যাকেল করে ফেলতে পারবো এটার মাত্রাটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে এই জন্য আমি বলবো যে আপনি পরামর্শ দেন রাত্রে যেন ঠিকমতো ঘুমায় আর একটা ড্রাগের কথায় মার্কেটে চলে আসছে অনেক বেশি এটা হচ্ছে মেলাটোনিন এই ড্রাগটাকেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে স্লিপ সাইকেলটাকে ঠিক করে এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে মেলাটোনিনের যেসব গবেষণাগুলো দেখা গেছে এখানে দেখাচ্ছে যে আপনার ভাইরাস ইনফেক্টেড পার্টিকেল যেগুলো আছে এস এনপি বলে আর কি এই পার্টিকেলগুলোর পরিমাণটাকে সে কমিয়ে দিতে পারে এবং রিসেপ্টগুলো এসে বন্ধ করে দিতে পারে এবং তখনই কিন্তু আপনার ইমিউনিটি অনেক বেশি পরিমাণ বুস্ট হয়ে যাবে এই জন্য ইমিউনিটি বাড়ার জন্য একই সঙ্গে ভাইরাস অ্যাপ্লিকেশন কমানোর জন্য এই ড্রাগটাও হয়তো আপনারা চিন্তা করতে পারেন এটা এই জন্য আমরা মে কনসিডার হিসাবে এই ড্রাগগুলোর কথা বলা চেষ্টা করেছি চমৎকার চমৎকার স্যার আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা ছিলাম আমার মনে হয় যে আলোচনাটা আরও দীর্ঘায়িত করা যেতে পারতো কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে আরও একটি প্রোগ্রাম রয়েছে বলে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের রাষ্ট্রপিতা আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং প্রত্যাশা রাখবো এভাবেই পরবর্তী আরও একটি এপিসোড আপনি অংশ নেবেন আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো আসলে হতাশ হবার কোনো কারণেই একটি ন্যাশনাল গাইডলাইনও চলে এসছে এবং অত্যন্ত আশার বাণী যে আমরা যদি এই ন্যাশনাল গাইডলাইন ফলো করি আমার মনে হয় যে আতঙ্কের কোনো কারণে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো এবং আমরা সুস্থ পাবো হতে পারবো এবং করোনাকে আমরা প্রতিহত করতে পারবো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বারবার যে কথাটি বলছি সতর্ক থাকুন You are watching Raj TV. Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.